ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஸ்வீட்டு எள்ளு மிட்டாய் கடலை மிட்டாயெல்லாம் இருக்கலாம் அது மாதிரி எள் வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ இதில் நான் ஒரு கப்பு எள் வெள்ளை கருப்பு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த மிக்சரில் பண்ணும்போது அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் சர்க்கரை இது வந்து சுத்தமான ஆர்கானிக் சர்க்கரை நீங்கள் வந்து நார்மல் கட்டியாக இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அடுப்பில் வச்சு தண்ணி ஊற்றி அது கரைஞ்சோடனே இருத்துடணும் ஸோ இது வந்து இருக்க தேவையில்லை ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை வந்து என்னோடய அந்த மாயர் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணுறேன் ஏன்னா முக்கால்வாசி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணுறது வந்து வசதியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து குவாட்டர் கப்பு தண்ணி விடணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி விடக்கூடாது ஒரு கால் கப் அளவு போதும் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது வந்து பாகு வரணும் கட்டி பாகு வரணும் ஸோ நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லை வந்து வறுக்கணும் ஸோ நான் வந்து எல்லை வறுக்க மறந்துட்டேன் அதனால் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பேனில் ஃபஸ்ட்டு எல்லை வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஆன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி இருக்காதீங்க பண்ணக்கூடிய பேன்லேயே எல்லை இந்த பேன்லேயே ஃபஸ்ட்டு எல்லை வறுத்து எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாகு வைங்க நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் மறந்துட்டேன் ஸோ ட்ரை ஆட்டு வறுக்கணும் இது வறுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது பட 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 படன்னு பொரியும் அவ்வளோதான் விஷயம் பார்த்தீங்களா இந்த காம்பினேஷன் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால தான் எனக்கு வெள்ளையும் கருப்பும் சேர்த்து போட பிடிக்கும் ஸோ இது வறுக்கும் வறுக்கிற ஸ்டேஜ் பொரியும் போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க பாருங்க பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல ஸோ எள் வந்து பெண் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ எள் நல்லெண்ணெய் களி எங்கள் அம்மா செஞ்சாங்கல்ல அது எல்லாமே வந்து உடம்புக்கு பெண் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் வாரத்தில் ஒருக்காவாவது சேர்க்க பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது பொரியட்டும் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் ட்ரை பேனில் தான் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல இந்த ஸ்டேஜில் கிண்டி 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 இன்னொரு ஒரு நிமிஷத்தில் நான் இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜை பாருங்கள் இப்படி டப்பு டப்புன்னு பொரியுது பார்த்திங்களா இதுதான் ஸ்டேஜ் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த பொறிஞ்ச எல்லை வந்து நான் இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் இதை இதில் வந்து கொட்டி வச்சுட்டேன் நான் ஸோ இது கூல் ஆகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பாகு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம சர்க்கரை ஒரு கப்பும் கால் கப்பு தண்ணியும் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல இது வந்து கரையட்டும் நல்ல ஸோ இது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடி கூட கால் டீஸ்பூன் இதில் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த இது நல்லா கொதிச்சு திக்க ஆகணும் சிறப்பு நான் உங்களுக்கு அது காணிக்கிறேன் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம எல்லை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொதிக்கணும் இது வந்து திக்க ஆகும் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து காணிக்கிறேன் டோட்டலாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் மீடியம் ஹை ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க சிறப்பு வந்து திக்க ஆகும் நான் வந்து என்ன சொல்ல டைமிங் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் பாகெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அதுவும் மெயினாக இந்த இதுக்கு தேவையில்லை ஸோ உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சிறப்பு வந்து நல்ல திக்காகும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம எல்லை போடணும் ஸோ இப்போ இதை வந்து கிண்டி கொடுத்துட்டே இருங்க ஸோ இது டோட்டலாக ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சாலே போதும் சிறப்பு வந்து திக்காகும்போது உங்களுக்கு பாகு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குன்னு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லைன்னா கொஞ்சத்தை எடுத்து ஒரு கிணத்தில் தண்ணி வச்சுட்டு அதில் விடுங்க விடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த இதை அப்படியே அந்த மா இதை ஃபுல்லாக பாகு எல்லாத்தையும் எடுத்து கட்டியாக ஒரு பால் மாதிரி ஃபால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சுன்னா ரெடின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாகு வந்து பாருங்கள் திக்காகிடுச்சு ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இதில் எல்லை போட்டுடலாம் பதட்டமே பட தேவையில்லை பொறுமையா நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணோட எல்லாமே அந்த பாகு எல்லாமே வந்து எள்ளுல வந்து கோட் ஆயிரும் இப்ப இதை நம்ம எல்ல எடுத்துட்டு போய் 
இங்கே வந்து ஒரு ட்ரேல வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று நெய் தடவிக்கலாம் நீங்கள் கவுத்தி போட்டு நான் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இதை போட போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படி சுருண்டு வரதில்ல இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம திருப்பிடலாம் அதை எடுத்து அதில் கொட்டிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ இதை ஃபுல்லாக கொட்டிட்டேன் இப்போ இதை ஈஸியாக ரோல் பண்ணதுக்கு இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சுருந்தேன்ல இதை வச்சுட்டு ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்து நல்ல தின்னாட்டு ரோல் பண்ண போகிறேன் ரோல் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கையில் வச்சுட்டே ரோல் பண்ண கஷ்டம் அதனால் நான் பண்ணிவிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக நான் ரோல் பண்ணிட்டேன் தின்னாட்டு இது பார்த்திங்களா இது இப்போ வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு வார்மாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதை வந்து கட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக கட் பண்ணி காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராட்டு நம்மளோட எள்ளு மிட்டாய் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கூல் ஆனோன்னே ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நாலஞ்சு நாள் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம் சூப்பர் ரெசிபி ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள்